Donald Trump është rikëthyrë në shtëpin e bardhë me një program ekonomik ambicios, por cili do tjetë impakti këti programi në ekonomin globale në Balkan dhe në Shqipëri. Në andishni në data rumë. Por kush është Donald Trump të njekim një grafiki cilin a shpegon pak sa me disa të dhona për jetën e ti, profesionin, por gjithashtu dhe për garat prezidencialaj që e ka zhvilluar. Dhe sigurisht, Donald Trump ka lindur në 14 qërëshor të vitit 1926, duke që një nga kandidatet mot moshuar që ka garuar në do një herë dhe është padur gjithashtu fitues. Vendinja ti është në Queens, New York City, diploma është në ekonomi, ndërsa profesionit ti është biznesmen, personalitet televiziv për faktin se ka pasur një reality show shumë të sukseshëm në shtetë dhe bashkurat e Amerikës, ka qenë më parë presidenti shtetëve dhe bashkurat e Amerikës për partin politike që janë republikanet pra duke përfajsuar dhe mandatin e pare ka pasur në vite 2017-2021, që është presidenti 25, sigurisht me mandatin të anishëm është presidenti 27. Ndërko, karjera biznesis dhe Trump është në Trump Organization, ku ka qenë president dhe direktor ekzekutiv, ndërko pasurit kërësorit e ti, sepse është një nga njerëzit më të pasur sigurisht, në bot, me kanë hotele, kazino, fusha golfi dhe ndërtesa dhe tjera shumë presis gjondë në bot me emër sigurisht. Përsa i përket televizionin ka qenë producent dhe drejtuesi dhe apprentis, që ka qenë një reality show shumë i sukseshëm ku Trump ka spikatur përveç karrierës të ti në biznes, por edhe në botën e televizionin dhe sigurisht që ka zhvilluar dhe tre fushata presidenciale, ku fushata par ka qenë në vitin 2016 ku fitoj për balë Hillary Clinton, ndërko fushata dytë ka qenë në vitin 2020 ku ka humbur për balë Joe Biden dhe fushata tretë në vitin 2024 ku sapo e shpalur fitues për balë Kamala Harris. Ndërko, familja ti përbët nga bashkortja, që është Melanie Trump, fëmije Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany dhe Baron Trump. Pra, kjo është familja e presidentit Amerikan. Por, cilat janë rekordet që ka vendosur presidentit Amerikan? Janë disa rekordet të kësaj fushatës zjedhore, por edhe të kësaj fitorje të mandatit presidencial. Atere, është presidenti me moshën më të madhe në momentin e rizjedhjes 78 vjeqë. Pra, kështë një rekord që ka vendosur Trump. Rekordi dytë është është presidenti i parë që rikëthet pas 4 vitesh ndërpërje, dhe pasu para sysh që një rikëthimi tjil kishtë që në vitin 1897 që nuk ndodhë të në politikën amerikane ku një president humë në garen dhe ndërkor rikëthet pra pas një mandati të humbur. Një rekord apo sukses tjetër i arritur nga Trump është fitorja në shtetet kyqë të humbëra më parë që do të thotë që ka pasur pra një farë mënyre rikuperim të imajit ti të elektoratit që ka i ka dhënë dhe fitorën e ti si kurse është edhe elementi i fundi që është më bështetja ziruar nga grupet etnike. Duhet pasur për asysh që Trump ka pasur për themi një ligjerat fort për politikën e ti apo programin e ti përsa i përket qështjeve të migracionit, por kjo nuk e ka penguar grupet etnike të ndryshme që të votojnë përsa i përket Trumpit që tjetë në shpinë e bardë për një mandat tjetër. Por të analizojmë pak se cilat janë Po themi, prejmtimet kryesore të Trump. Trump ka pasur një agent, një agent në 27, po apo mandati, apo programi qeverisës i presidentit e 27, sigur që është Trump tani. Prejmtimi para është për operacionin më të madhë të deportimit në histori. Sigurisht që fushatat ti është karakterizuar nga një ligjerat e fort përsa e përket largimit apo frenimit e migracionit dhe këtë ka qenë dhe prejmtim kryesor. Ka prejmtuar për fundimin e murit kufitar me Meksikën, ka prejmtuar vendosin një tarife 10% për madhrat e importuara, sigurisht përsa e përket madhrave kineze ku, po themi shtetë dhe bashkurat e Amerikës, importojnë sa si të mdha apo shumë kompanija amerikane janë vendosura në kinë për shkak të kostove të ulta dhe prodojnë atje, ka prejmtuar që të ketë një tarif që shkonë dhe rinë 60%. Sigurisht kjo është një nga pikat më të debatueshme dhe që do të ketë impaktin më të madhë themi dhe në ekonomin amerikane, por edhe në ekonomin globale. Ka prejmtuar një mbrojtjet prodhimit vendas, ka prejmtuar eliminim të taksimin bi bakshishet, ka prejmtuar përfundimin e luftës Rusi-Ukrajin në një periud shumë të shkurëtër, ka prejmtuar gjithashtu rishikimin e mardhënjëve me NATO-në duke bërë një prajla e mërim që shtetet nuk mund të pagua e shtetet e bashkurat e Amerikës në brojtin e shteteve të tjera, por në duhet që së cili shtetet të bëjë një kontribut një farë mënyret barabart për aliancën u shtarake që është një aliancë globale. Sigurisht është prejmtuar gjithashtu ku fizimi kostu se barnave me recet, shfuqizimi departamentit të arsimit, si dhe falje për të dhe nuarit e sulmit të Capitol Hill me 6 janar të vitit 2021. Pra, kjo ka qenë paketa e prejmtime me kryesorët dhe Trump, për të kaluar më pas në pikën që sa për folën, pra të këvendose një tarife për malar që vinë nga Kina. Tere, Kina në shëba eksporton kryesisht elektronik dhe pajisje elektrike që është edhe 
themi vëndi i parë nga ku shkojnë elektro, elektronika dhe pajisët elektrike në shtetë e bashkuarat e Amerikës. I eksporton makineri dhe pajisë mekanike, produkte të industrisë tekstili dhe veshje, pjesë këmbimi për makina, pajisë për energjitë të rinovueshme si panele diellore, pajisë mjekësore dhe materiale ndërtimi. Pra këto janë elementet apo madhra që mund preken nga vendosja e tarifave, sikurse si ka premtuar apo ka marr angazhim për si për Trump. Ndërkohë, për të analizuar pak se si mund të ndryshojnë çmimet nga tarifa 60%, duke pasur parasyshë për për uh, kinën është përcaktuar një tarif e veçantë dhe sigurisht ka një projeksion, një ndër efektet që mund të japë kjo masë është zhvendosja prodhimit nga Kina në vendet e tjera. Pra, shumë kompani amerikane të cilat për, për shkak të ulljes së kostove, për shkak të mekanizimit apo fuqisë të pakt kushtueshme punëtore në Kinë, a zhvillojnë aktivitetin në Kinë, pra edhe pse janë kompani ndërkombëtare. Ndërkohë që mallrat ndër, eksportohen në shtetet e bashkuara të Amerikës. Vendosja tarifave të larta mund të prodhojë si efekt që shumë kompani ndërkombëtare apo amerikane të kërkojnë të zhvendosin një farë mënyrë e prodhimin e tyre për të eliminuar taksat dhe Në këtë rast, sigurisht vende që mund favorizohen, sepse këto kompani do të kërkojnë vende tjera që janë pak përstashme me Kinën, mund tjenë Vietnami, Bangladeshi, India, por edhe vende të Balkanit, përfshirë dhe Shqiprin, që mund përfitojnë pra një zhvendosje të prodhimit pra nga Kina. Kjo është një opcion që mund të ndodhë, sigurisht, në rast e do të ketë një luft trektare, të themi mes Kinës dhe shtetetve bashkurat e Amerikës, në kuadrën e zispatimit e këti projekti. Ndërko, kemi, se si mund të ndryshojnë një projekcion të dytë, mund të ketë ndryshimin e qmimeve për produktet kineze. Sigurisht që vendosat tarifave të larta mund të japë dy efekte në tregjën ndërkomtarë, duke pasur për asysh që një farë mënyrë e Kina është një, ka një dominancë ekonomike në shumë vende, dhe sigurisht që opcioni parë është ullja qmimeve si kompensim për tregun amerikan. Pra, duke mos mundur që të shiten produkte në tregun amerikan, produkte kineze mund kërkojnë tregjët tjera, dhe sigurisht duke kërkuar tregjët tjera mund të ullin për shkak në biprodhimit, mund të ullin dhe qmimin e tyre. Kjo është një opcion, opcioni dytë është rritja qmimeve si kompensim për kostot e shtuara. Pra, tarifat e shtuara të shtetetve bashkuarat e Amerikës mund të reflektonin në rritjen e qmimeve të produkteve që prodhojnë në Kinë. Në dy rastet, për themi, preken mos shumë të produkte teknologike dhe sektori ndërtimit, sepse Kina është një, një për themi, një, një, një shtet i cili dominon përsa i përket të prodhimit telefon nga iPad-i apo prodhimeve tjera teknologike, por gjithashtu dhe për sektorin e ndërtimit, për qelikun apo për produktet e tjera që ka një vlerë tjashtë zakonshme në ekonomit e shumë vendeve. Në këtë dy rastet, pra, qmimet apo tarifat do të prekin, po themi, këto dy kategori më shumë ti dhe me një impact tjetër. Por, cilat kanë qënë premtimet kryesore që Trump ka thënë që do të disbatoj brënda pa kohësh, ju ftoj të ndishtë një material të përgatitur. Donald Trump do të këthe në shtëpin e bardh pasi ka premtuar veprimit e menjëhershme për qështje që përfshin e migracionin, ekonomin dhe luftë në Ukrajin. A i duket se do të gëzojim shumë bështeti për agjendën e ti politike në Kongres pasi partia republikane rifitoj kontrolin edhe të senatit. Në fjalimin e ti të fitores, Trump u zëtua se do të qeveriset nga një motë e thjesht premtimet të bëra, premtimet të mbajtura. Ne do të mbajmë premtimet tona, deklaroja i. Deportimi e migrantve pa dokumente. Gjatë fushatës, Trump përëntoj dëbimet masive më të më dhate e migrantve pa dokumente në historinë e shteteve të bashkuara. A i gjithashtu zëtua të përfundoj ndërtimin e një muri në kufirin në Meksikën, që filloj gjatë presidencës e ti të parë. Numëri kalimeve në kufirin në gorë të shteteve të bashkuara arriti nivele rekord në fund të vitit të kaluar gjatë administratës Biden-Harris për para se të binte në vitin 2024. Ekspertët thonë se dëbimet në shkallën e përëntuar nga Trump do të përbalen me svidat të mëdha ligjore dhe logistike, si dhe mund të ngadalsojnë në rritjen ekonomike, masat në ekonomi, taksa dhe tarifa. Të dhenat e sondajeve kanë sugjeruar se ekonomia ishte një qështje kyqe për votue se Trump ka përëntuar të afund inflacionit, i cili u rritë në nivellet e larta në në presidence në Joe Biden, për para se të binte për sëri këtë vit, për fuqia një presidenti për të ndikuar drejt për drejt mbi qmimet është e kufizuar. A i ka përëntuar gjithashtu shkurtime gjithë përfshirëse të taksave duke zgjatu rishikimin e ti nga viti 2017, si dhe ka propozuar heqen e taksave për bakshishet, për pagesat e sigurimeve shëqërore dhe ruajtjen e taksës së korporatave. Gjithashtu Trump kërkon tarifat të reja për të paktën 10% për shumicën e madhrave të huaja për të ullur deficitin trektar. Importet nga Kina mund të ke një tarif shtes për 60% ka deklaruar ai. Disa ekonomistë kanë paralajmëruar se lëvizjet e tilla mund të rrisin çmimet për njerëzit e zakonshëm. Reduktimi rregullorëve të klimës. Gjatë presidencës Dencës e ti të parë, Donald Trump hoqë i qindra mbrojtje medisore dhe e bërë Amerikën kombën e parë që u të rojsh nga mërveshja parisit për klimën. Këtë hera i është zëtuar për sëri të reduktoj regulorët, veç anërish si një mënyrë për të ndimuar industrinë Amerikanet të makinave. Presidenti sa po zgjedhur ka sulmuar vazhdimisht automjetet elektrike, duke premtuar se do të përmbys objektivat e Biden, i cili inkurajon të kalimin në makina më të pastra. 
Trump për zotuar të rrisë prodhimin e lëndve fosilia djekse në shtetet e bashkuara, duka në shkeluar burimet e rinovueshme të energjis, a i dëshëron të hapë zonat e tila si shkretetira arktikut për shpimet e naftës, të cilat a i argumenton se do të ullin koston e energjis. Fundi luftës në Ukrajin, Trump ka kritikuar 10-3 miljarda dolar të shpenzuara nga shtetet e bashkuarat Amerikës për mbështetin në Ukrajinës në luftën e sajnë dajë rusis dhe është zëtuar të jafund konfliktit brenda 24 orve për mes një marveshit të negociuar. Demokratët thonë se masa do të inkurajon të presidente rusë Vladimir Putin. Trump dëshiron që shtetet e bashkuarat është këputen nga konfliktet e huaj në përgjësi, lidhur me luftën e Gaza, a i është pozicionuar si një mbështetet si vendosur i Izraelit, por i ka kërkuar a Izraelit që t'ja fund operacionet të ti. As një ndalin mi abortit, kunder të rëshire se disa për i mbështetet zvetë të ti, Donald Trump tha gjatë debatit presidencial me Kamala Harris, sa i nuk do të nënshkruan të një ndalim komëtar të abortit në vitin 2022 drejta kushtetues e mbarë komëtare për abortit në rëzua nga gjukata e lartë, e cila kishtë një shumis gjyqtar është konservator pas presidencës e partë të Donald Trump, të drejta të riprodhues e u bërë një tem kërësore fushatës për Harris dhe disa shtete miratuan masa për të mbrojtur e se zgjeruar të drejta të abortit në ditën e votimit dhe Trump ka thënë regullisht se shtetet duhet e jenë të lira të vendosin ligjet e tyre për abortin, falje për të stuezve të gjashtjenarit. Trump ka thënë se do të liroj disa nga të dënuarit për vepra penale gjatë razirave në Washington DC me gjashtjenar 2021, kur më shtetësit e ti sulmuan dërtesën e kapitolit në një përpjeke për të penguar fitoren zjedhurët e Joe Biden në vidin 2020. A i ka punuar për të minimizuar rëndësin e trazirave dhe për të riformuluar qindrë më shtetës që u dënuan si të burgosur politikë, kreu i republikanve vazhdojnë të thotë se shumë prej tyre janë të burgosur gabimisht, me gjithse ka pranuar se disa prej tyre me siguri kanë dalja shkontrolit. Shkarkimi këshiltarit special Jack Smith Trump është zëtuar të shkakoj brenda 2 sekundave nga marja dhe tyres prokurorin veteran që drejton 2 time penale kundër ti. Prokurori posashëm Jack Smith ka paditur Trump për përpjeket e sukozuara për të përmbysur zgjedet e viti 2020 dhe për keqë përdorimin e dyshuar të dokumenteve të klasifikuara. Presidenti ri mohon shdo akuzë dhe arriti të ndaloj që se cili rast të dalë në gjyqë për para zgjedive, Trump do të këthejet në shtepin e barë si presidenti parë me një denim penal, pasi e shpalur fajtor në New York për falsifikimin e të dhënave të biznesit. Me arritur në apsirë në intervistës bashkë për mua është Mark Crawford, president kryetar i diasporës republikanve, por gjithashtu ishë kryetar i dhomës të trektis, antar aktualisht, një njëri që e tonë në Shqipëri, e njëfë Shqipërin dhe Balkanë në mirë. Zotë Crawford, falemderit për prezentën tuaj. Falemderit për vtesë. Në fakt, sondajet flisni për një gardë të ngusht, rezultatet ishin shumë larë kësaj gardë. Qëfar ka ndodhur realisht? Qëla është arsyja e kësaj, për themi, i këti rezultati? dhe sigurisht pëse në media në base nuk u projektua një fitore e këtyre për masave. Këto që nga pikë pamintime rezultati ishtë është një një trend si që ishte para 4 vjetë edhe para 8 vjetë. Nëse kujtojmë kur a i Trumpi ishte kundur Clintoni. Në sondajit a ishte duke humbër nga 4-5%, por a i fitoj. Do thot që janë një 4-5% dhe thëmi votus që janë votus të fshet pro Trumpi. Nëse kujtojnë për Biden, Biden ishte për të fituar shumë, si pas sondajët para zgjedhje, por dolën kokë me kokë. Shë që do thotë që ka disa njërës, shumicën nga Amerikanët, nuk flasin për politikë me komëshitë të tjërë, sepse e shumë emocionale, ne kemi parë disa videot kër komëshitë këshkon të komëshitë tjetër edhe shanë edhe bënë shërë për gjërë. Pra ka që një fushatë pak e polarizuar, pak e fortë. Edhe disa shumicën nga Amerikanët të thonë që, oke, unë do votoj si pas ndërgjegjën time, por për Trump, me qenë se është pak me dzidz një vot për ta, nuk do të shpalë publikisht që do bëj. Edhe fushatë, dhe më dhe, ata sondajet janë të vleshme vetëm nëse dikush thot me këtë do votoj, për këtë do votoj personi, nëse ata janë votus të fshetë, si që i kanë qënë edhe me Clinton, edhe me Biden, do thotë që kur ishin kokë me kokë, Trumpi ishte për të fituar, sepse ka një përqindit të fshetë për Trump, edhe kemi parë që vërtet kishtë një përqindit të fshetë për ta, edhe a i fitoj për thusë e kudo. Trump ka vendosë një rekord që nuk ishte parë që nga 1897-a pra të të ketë një mandat, pas një mandatit humur të rikëthet. Por është Trump i njëjtë, Me ndoni, apo dhejt një Trump i ri duke e analizuar pak dhe programin e ti, apo themi mënyrën se si bërë i fushatën dhe përëmtimin e ti? Po, 
Uh, un kam qënë përfshirë mbra paskene me disa gjërët në Washington të këtë për këtë për këtë moment. Uh, un jam më fokusur në, në uh, sistemin të atimura, sepse të atimura, ata të atimet në atakon në evesi e Amerikan që jemi jashtë. Mm. Uh, Por besoj, duke folër me ata që ishte, ishin me Trump në mandatën e parë, kur a i fitoj, nuk ishin një ekip. Normalisht në një senator që fiton ka një ekip që siel nga, nga senatin. Në një guvernator ka një ekip që siel nga shteti. Kjo ishte biznesmen, nuk ishte ekip. Do thot që kur ka një dite parë, normalisht ja, nuk janë vetëm prezidenti edhe kabinetit, janë gati 5.000 vanë punët që duhet i jenë mbushër. Mm. Nëse njërës vinë edhe nuk kanë përvoja, edhe nuk kanë vet, letemi, veting nga fobijia, mund të vinë në zyrë edhe do thonë që hajde mirë se edhe, e ke vetingu, jo, ok, rrinë në cep, ndërri se të kesh, pas 6 muaj, pas një vit, kështë që ka shumë njërës që erdhen bashkë me Trump në pushtet, por nuk kishin fuqi për të bërë punë të tyrë, për një farkor, ndere i se të ketë gjithë dokumentet, sepse Trumpi nuk soli një ekip nga senatin ose nga shtetit. Kështu që kësaj radhë, a i ka një ekip që ka këtë dokumentet dhe vetë tingu nga FBI dhe gjërët e tjera, kështu që a i mund të filoj besoj më shpet, është mësuar tani me, me sistemin e Washingtoni, se, se është një bisht, lëtë dhe mi, e veçant, sistemin që është atje, është ndryshë kretë nga sistemin privat që kemi në Amerikë, edhe besoj që disa nga ata që ish, ishin me Trump për mandat i parë mund të vazhdojnë si uh, Grenellin, si Pompeo, si disa të tjerë, por do rjenë shumë... Janë përfolën në fakt në medjet amerikane për pozicion e kyqë, do të thejmë i kënë. Por do rjenë shumë, uh, besoj, uh, njërës që, që do vinë nga sektorët të ri, Uh, për të ndimur, jo uh, vetëm zëtër ishtë, mund të jetë edhe këshiltar, si Elon Musk, besoj që a i do vazhdoj me, me punën e ti Elon Musk, privat. bra, do, me ndoni që do jetë, do vazhdoj të jetë këshiltar i presidentit, nuk është se... Unë besoj që, si pas qëfar kanë thënë, a i do ndimoj uh, Trumpi për të, për të ullë ata te përsia që kemi ne në qeveria. Ka shumë uh, projekte dhe, dhe, që bëjmë që janë te për... Po, nëse do shojmë qëfar bëri Trump, për mori x-in, gjera par që ishte pushime masive nga puna. Po, e pushoj të dhe për qindë pëndoreve, por prap se prap vazhdon x-in edhe është, e, është ok. Që që normalisht ne e Amerikanet si sistemin që kemi ne peshin është mi qdo shtetë. është në emrin e kombit, shtetët të bashkuar të Amerikës. Mm. Shtetët të bashkuar do thotë peshin është të shtetët. Mm. Nëse bën, logikisht, nëse unë mund të bëj, do bëj unë si individ. Nëse nuk bëjë unë, do bëjë me bashkë me familjen. Nëse nuk bëjë me familjen, e shkojmë ndere në qytet, ndere në shtet. Edhe Washingtoni është opcioni fundit, jo opcioni parë. Mm. Kështu që besoj që kur Musk mund të, mund të vi, mund të thotë që, ok, këta nuk është që do pezëllojmë fare, por është diqka që mund të bëjë individet, ose mund të bëjë familje, ose mund të bëjë komuniteti, ose mund të bëjë shteti, por nuk është do më zoshëm që duhet të bëjmë në Washington, disa gjera që po bëjmë tani. Besoj që këta, nëse heqim nga Washingtoni, do të ullë pak deficitit që kemi ne, edhe efikasët që kemi, edhe është në përputhje me kulturën që kemi si Amerikan. Mm. Nuk është problem të pushojmë njërës nga punë, sepse ne besojmë që ata do gjenë një punë tjetër, që është më përshashën për ata. Se hapen dhe vendit reja punë dhe mund transferohë. Bile, unë kam qënë prezidentit disa banke, unë kam qënë edhe pas edhe biznesë të mirë, kur kam përshur njërës, po thuaj se në gjëro rast, ata kanë gjetë punë edhe unë kam dimur ata për të gjetë punë që nga një herë ishte me më shumë lek, ishte më përshashën për ata edhe ata ishin më të knaqër. Kështu që nuk është problem në kulturën tonë të për njërës të ikin nga punë të gjenë një punë tjetë. tjetë. Në sigurisht. Për te, për themi roli geopolitika, po luftrave që janë disa nga gjime që janë marrë nga Trump, ka pasur dhe disa pikat programit ekonomik që janë qënë shumë delikatet para e lejmruar, vendosa tarifave 10% për produktit e importit për të mbrojtur prodhimi komtar, dhe nga kralu tjetër, për Kinën specifikisht e rejtë 60%. Në fakt, Kina është, për themi, eksportu se kryesori i produkteve drejt shëbahave për se përket teknologjis, që është shumë i rëndësishëm. Cilat, qëfar impakti mund ketë kjo pra? Në shtetë e bashkurat e Amerikës fillimisht, pastaj për të kaluar pastaj në rang global. Mund prodhoj një luft rektare, për themi? Mundet, por besoj që uh, synimi i ti i pari është për të ndaluar këta luftret që janë nëzet, që kemi tani 
në lindin e Evropës edhe lindin e mesme. Dhe a i ka thënë që do të bëjt diqka parë se të hynë në shpin e bardhë. Ne kemi parë historikisht që ka një hapsirë kër vjen një prezident në filim të mandatës edhe bile parë se të hynë në shpin e bardhë. Unë bëjmë në kërishin në shkollë filore, ne kishin një problem e Iran, ata kishin barë peng disë punojës të ambasadë amerikane, edhe erdi Reagan, edhe a i tha që do mbarojmë këta situata, edhe a i kishtë mbaruar situatën parë se fynëti, ose me një herë pas fynëti në shpinë e bardhë. Kështu që këta është di që që është një sfide madhë, nuk e di detajet për që do të ndodhë, por me qenë se Trumpi ka pas marveshje paqësore me lindin e mesme, ka një mua betë me disë nga aktorët që janë atje, besoj që është e mundshme, bile edhe me Rusia dhe me Ukrajina, se trendi që kemi ne është që luftë po shkon më thellë edhe më keqë, edhe po futët edhe kërëja verjut edhe në qeshën e Izraelit në Iran. Shë që kemi du aktorët të reja që kanë bombët brëthamore, por nuk janë në anën tonë, janë të anën të kundër, kështë që po rezikohet situatë dhe shkon më thellë, besoj që po të kishtë të fituar heresi, do vazhdojnë të trendin, nuk them që ajo do të luftë, sigurisht është pro Ukrajinë, por prapë se prapë nuk kishim për të dalë nga luftër, edhe ishim për thuaj se kapër me trendin që kishim. Dhe besoj që këta është diqë ke, nëse takset janë qeshtin e parë për Amerikanat që janë jashtë, luftërët janë për thuaj se të njetë që nga takon neve, ka të shumë gjërët të tjera që ne po diskutojmë, por nuk bëjmë, të shërë, lëtë themi, kur jemi jashtë për gjërët që janë më shumë gjërët që janë për Amerikanët që jetojnë brenda Amerikës, sepse ne nuk jetojmë atje. Atje dhe, atje dhe. Por në fakt, vendosja tarifëve për kinën, pra sigurisht, është një nga elementet, po themi që programit ekonomik shumë rëndësishëm, si mund të impaktoj ekonomin Amerikanë dhe ekonomin globale, pra sepse ka diskutimet shumëta në shtypin Amerikanë, nësë ne lecojmë nga këtu, që mund të prodhoj një rritjet, një shtrejtim tjetesës për Amerikanën dhe vete, por nga kralu tjetë e ke edhe analiza që mund të flasin për një loj, themi një ripozicionim të trektis globale dhe disa produkteve që janë për sektorin e ndërtimit, por edhe për sektorin e teknologjis. Pa, këta është luft të tregu, si që keni përmand. Unë bësoj që Trump i përdor tarifet dhe do të spatoj tarifet, por si taktik më shumë se se... Ne dim gjithë që tarifet ka edhe, është një shpat me duan, të më thënë, dëmë tonë edhe të mërëtorit edhe jashtë, por prapë se prapë nëse a i përdor këta edhe nga një herë duhet të përdor, a i do të përdor si taktik për anën të Amerikanëve. Unë jam, kam një mikë që është Amerikanë, por është me për edhe është lindur në Tajvanë. Edhe është duke folër gjithë mund për mardhënjit me Tajvanë edhe me Kinen, a i më tha që ata kinezit mendojnë ndryshë nga ne në Amerika. Ne në Amerika ne mendojnë sot për nesër për pas nesër. Kinezit mendojnë brez për brezin, nëse nuk bojon dhe bëjt qunin, nëse nuk bëjt qunin dhe bëjt nipin. Shë që nëse shikojmë shifrët, Tajvani është të varë 50% e ekonomisë është të varë nga Kine. Kështu që nuk po themi që do shpë këputëmi asë ne, asë aliatët komplet nga Kine, por prapë se prapë duhet të jetë një efekt. Një efekt do e prapë një efekt. Duhet të kemi diqka ferë. Kupto që nëse unë jam Amerikan, shkojnë në Kine edhe hapë një kompani, kam problem me shtetin, mund të kemi një gjukat që është ferë për mua si Amerikan në Kine, Nëse një kinez hapë një kompani në Amerike edhe ka problem me qeveri Amerikanë, mund të shkoj në gjukat, mund të edhe fitoj, por unë nuk besoj që nëse do shkoj në Shanghai, do kem shumë shansë për të fituar kunder qeveris kinez. Shë që është qeshtë që të i kemi diqka një sistem që është barë bartë. Edhe këta besoj është një diskutim që Trumpi do të ketë me kine në të kohën e durë. Në faka pasme një telefonat nga presidenti kines, pra një farë mënyre një tuftë të rëndafila që përfitorën, ju dha dhe nga kina, apo jo? Ne kemi parë që fritore ishte shumë thellë për Trumpin, nuk e di nëse ishte parë shikurë, kishte shtatë shtetë që ishte në pikpjotje, nga pikpamjen timi ishte vetëm 4 shtetë, sepse unë besove që Arizona dhe North Carolina edhe Georgia ishin për Trump, në fakt gjithë dollën për Trump, edhe këta ndoshtë ishte pa pritur nga shumë në media në Amerikë, por besoj që kur shikojmë këta trend, 
në krasim me, me qandodhi par 4 vjetë, kur ishin kok me kok, kishin edhe, edhe mos, dhe më thënë, marveshje, shkondin edhe në gjukat, që që këta është drejt, krejt e ndryshe, kur ka një fitore, jo vetëm me sistemin që kemi ne, që është electoral college, por edhe me vot popullore, Trump i ka fitur mbi 5 milion më shumë se herës, që është rral për republikanit, por prap se prap ka një mandat tani të fort, edhe demokratët s'kishin që të bëjnë. <laughs> Atjet, po ne jemi vërtet të vendi vogël, Shqipëria dhe Balkanit të rësisht e vogël si si zonë, në fakt, por dhe për interesi shtë i lartë, për shkak të lidhjeve që ne kemi. Në fakt, është një fat, apo mund tjetë edhe, se fat e ka dhe duane, në fakt, Trump për Balkanit, që fare është? Nëse ne uh, shofim që ndodhi për para, nuk tu të kemi shumë pikë pjutje, e kam dhe gjurë shetsimet, që të ndodhë nëse do vip Trumpi, që të ndodhë nëse uh, vazhdojnë heresin, uh, disa mendonin që herës është, është më pozitiv, ose Biden ishte më pozitiv për Balkanet, ndoshtë është, edhe ishte. Edhe nëse na duhet një lapidar nga Biden, do e marim. Nëse na duhet një, një fjallë të mirë me letër, me shkrim, do, do e marim. Por investim nuk kemi marë nga Biden, as besoj që do marim, marim nga herës. Kur Trumpi ishte në fuqi, edhe ishte bërë marveshë mi disë Kosovë dhe... Marveshë Washingtonit në 2020 oh. Uh, kishtë atje disa, uh, disa piket që përmëndet edhe hekurudhe. Linja erore që ishte, uh, autostrada pashës, me portin. sërbiz dhe Do dhe thot që ata ishin duke përmëndet edhe Shqiprin, sepse portin duhet i, duhet i ishte dursi dhe në thonjë zë, edhe hekurudhe që do shkojnë nga, nga bregdeti në Shqiprin, dheri në, në Evropë uh, përëndimor. Kështu që, kur Trumpi ishte, ishte në, në Kariga, i kishte emruar një përfaqësues të Development Finance Corporation, dhe më thënë Banka Zhvillimi Amerikan, edhe ky personi e erdi këtu, edhe ishte duke bashkëpunuar me embasatët, por normalisht embasatët kanë një ofisere ekonomike, por shikon brenda për brenda kombin. Ky personi ishte për rajoni, edhe sunimin e ti ishte për të ndimur rajoni të jetë më të pavarë nga energi, nga Rusia, nëse kujtojmë që Trump i kishtë paralajmërur, Gjermania dhe tjera që jeni shumë të varë nga Rusia, ata po qeshnin në atë kohë. Tani e din që nuk po qeshnin më, sëpse, uh, sëpse ka pas probleme me, me gjithë këta luftë dhe këshushe. Uh, Trump i në atë kohë kishtë personi këtu, kur iku Trump i edhe erdi Biden, uh, Biden hoqi këta person, normal, sëpse erdi një prezident i ri, por nuk kishtë e mruar dikë tjetër të jetë në karigën. Mm. Kështë e kishim një karige bosh për 4 vjetë, edhe nuk jemi duke folër ma për investim uh, midis fqin ton, ne jemi duke folër vetëm për nëse kemi mjaf fishek, nëse kemi problem në Balkan. Filosofia Kështë... Trumpit është një, një Balkan që bën tre këti dhe i rritë mirë qënjen e, e shtetas e Balkanit? Po. Apo... Këta, është, kë, këta është normal, sepse a ishtë biznesmen. Edhe nëse ne shikojmë historinë e Evropës, në mund të marim edhe Fransë edhe Gjermeni, kur ata kishin, kan, tani që kanë lidhje shumë të ngush me ekonomie, kanë më pak tendens për shërë. Kështu që ne e dim historinë e Balkanit, ne gjithë që kemi, qën, kemi jetur këtu në 98, në deri 2000, në deri, uh, deri, deri tani, kemi parë edhe problemet uh, i Shukoslavis, edhe dim uh, të më dhenë historinë që është, është në fakt i rëndë, edhe vetëm besoj që ekonomi mund të sjel mardhënje të reja, ma pakten për brezi i ri. Po duke si kur Trump është një pra me politika që ka premtimet, themi dhe me naturën e mënyrën se si funksionon, mm. është drejt një Amerike pak sa të mbyllur, a rizikon mund si ja që themi të mosket interes, po themi të dherin atë masë, sepse me që po flasim për biznes, një rajon ka që vogët sa Balkanin mund tjetë në biznes në basë e jo shumë, Faktor. Unë besoj që është këndvështrim nëse është mbyllur, apo nuk është mbyllur, është uh, tani kemi situatë që njërës mund të vinë me kam nga Meksike pa dokument. Kështu që nëse jemi të hapur, këta është hapur dhe më thënë pasens, dhe më thënë do thotë që nuk kemi komë, se së kemi kufir. Nëse kemi emigracion që është jashtë ligji, nuk do thotë që duhet të vazhdojmë, të, nëse në, nuk nga duhet ligji që kemi, duhet të ndryshojmë ligji. Mm të vazhdojmë me një ligjë që nuk ka sens, është, është, është vrasje e kompit. 
Që që ose duhet të zbatojmë ligji që si që është, ose duhet të ndryshojmë ligjin. Jo, kam dhe në fjallin që të gjithë politikat janë pra për të fuqizuar se dhe bashkurat Amerikës, pra një loj, duke që ku ka një të kurje, më shumë për shak sigurisht interesave që janë ekonomike. Dhe kjo mund prodhoj një hapsirë boshe në botë, përfshirë dhe në Balkan pa tjetër. Unë bësoj që edhe në trego e Amerikanët janë nga ku do në botë edhe kemi treg në ku do në botë. Por, prapë se prapë duhet një treg që është pozitiv. Unë bësoj që Trumpi ka fitur ka që thellë, sepse fitoj vot nga working class, të më thënë ata që janë punëtorë, klasi punëtorëve. Sepse ata normalisht ishin për të majtë, ishin për demokratët. Edhe demokratët kanë thënë që do t'ju japim punë, por në fakt punë të tjërë ka qënë eksportuar në Meksikë edhe në Kinë. Edhe ata kanë gjelë pa punë, vetë me laf bosh, edhe ata kanë thënë që oke, nuk votojmë me për demokratët, sepse në kanë bratë të gjithë. Ne jemi pa punë. Me zemër do të donim të ishim me ta, por s'kemi bukë. Kështu që ata thënë që oke, Trumpi më pak të nëjë ka problemet e vetë, ne gjithë shikojmë që ka dobësin e vetë, por prapë a i mund të ndërshoj situatën. Shumë interesant që jo vetëm klasë punëtorë, por edhe në lindjën e mesme, ata shokë të mje që janë nga Izrael, edhe shokë të mje që janë Arab, të dyë kanë votu për Trump. Edhe shumë rralë për edhe Izraelitët, edhe Arabet të votojnë për të njetën personë. Pra është një fitore më shumë se sa republikanëve, Trump i një fitore personale, apo? A i thot që e unë do të si apache, edhe apache është mirë për të dyë. Për working class, për ata klasi përëntorë, a i tha që unë do të si alë punë. Unë nuk do të eksportoj punët të tuar, do më thënë, për ju të ngelin i vetë me fjallë bosh, me një zemër të plotë, si që ka përmëndë herës, unë e kam një zemër të plotë. Ok, zemër të plotë është mirë, por prapë se prapë ne du të nga hamë diqka, për ditë këshën, e kemi një zemër të plotë pa ushqim të avëllinë, do më thënë, do votojmë për ushqim. Pa tjede. Gjatë ditëve të fundit, ku ka pasur diskutime, sigurisht të diskutime për se përketë Balkanit, një nga pika që është mundësie të ketë ose rikëthimin e marveshës e Washingtonit të vitit 2020, që Trump ishte iniciator në shpinë e bardhë, ku bëfirmose në Serbiz dhe Kosovës, pra që u folë më për para për projekte për bashta, por kishte edhe një, themi një farmyri, një dilem, nëse mund të ketë një doj diferencimit të Shqipëris dhe Kosovës, për shkak se ka disa zhvillime geopolitike, për themi mardhen me Rusina, për mardhen e tjera, ku basen në disa momente Kosovë mund mos jetë e favorizuar apo E gjithëton një mundësi që të ketë një diferenci me Shqipëris dhe Kosovës, themi në politikën? Mundët, mundët. Kuptohet, nga pikpamje ethnike, është për të vëjse njetë, por nga pikpamje në biznesit dhe historis, është pak ndryshë për momentin. Në më tonë, nga historit që ka pas gjatë kësaj 50 vjetë. Edhe ne shikojmë që Kosovë ka sfidin e vetë, që që nuk janë problemet të njetë, janë të njashëm, por nuk janë të njetë. Edhe Shqipërije, për momentin, ka qënë ndërmjetësues, midi Sërbije edhe Kosovë, gjatë administratër Bidenit. Mund të vazhdojnë në këtë rol, nuk e di, por prapë se prapë do thotë që Kosovë është veç nga Shqipërije, nga një... Si shtetë. Po, si shtetë, edhe është normal. Në. Ju besoj keni kontakt në gjithë Balkanin me kolikë tuaj, për themi investitore Amerikanë, qëfar presin? Presin kënë më shumë fitime, më shumë biznes, qëfar janë në projekcionit e këtyre investitorve Amerikanë që janë në Balkan aktualisht? Unë bëj shaka me shokë të mje që janë të majtë, sepse kam shumë shokë, më doshë që shumitë se shokë të mje janë të majtë, por e kam tënë që Si të mos ata që janë nga Hollywoodi, në thanë që do ikim nga Amerikës, sepse jemi mërzit. Ska që do vinë këtu në Shqipëri e bëjmë filmet këtu, këshu që mund të këtë edhe diqka pozitive për ata që janë mërzit me Trumpin, mund të vinë në Evropë edhe mund të zhvillojnë biznes jashtë. Diqka që është pozitiv me Trumpin, është që a i tha që unë do të heq të tim du fisht në bi Amerikanët, se ne Amerikanët përgojmë edhe në Amerikë, edhe ku jetojmë. Po, në dy vende, edhe është veçanë, sepse vetëm Koreja Verjutë dhe Eritreja nga Afrika bënë këta, që që asë komë komponiste, veç socialiste nuk e bëjnë këshu, dhe ne që jemi kapitalistë në thonjë, dhe e bëjmë auto goal vetës. Që që unë besoj që Amerikanët nëse hiqit këta tim du fisht, mund të investojnë më shumë, besoj që 
kan interes në Balkan, bile edhe ata që janë duke e ardhë këtu, janë interesuar. Por ne që jemi këtu, ne duhet të trajtojmë ata investitorë që janë këtu, ata janë reklamë më të mirë, unë kam qënë... Po, për në mungon një, për themi, një kompani e madhë, ta pranojmë, janë kërësisht investime të vogla, ko më nuk kemi një kompani një gigante, temi përbare? Kemi pas mundësi, në bajman të kur ishte General Electric, që ishte interesur për hekru dhe, dolin në arbitraj, ishte Exxoni që erdi edhe iku, ishte Bekteli që erdi iku edhe prapë mund të jetë me skavisën, por nuk e di situatën e tjetë, nuk ishte ecër duke ecër shumë shpejt, kështë kemi pas mundësin, por ose kishte problemet, ose shkozët në arbitraj, por nderi tani, përveç disë inisiative nga, për shumë, venture capital dhe sistemin bankarë, për shumë, kemi pas disë shumë pozitiva atje, nuk kemi një kompani shumë të madhe, si që mund të shofim në Poleni ose edhe në Serbi. Por, prapë se prapë, unë besoj që hapi parë është të jemi në hartë, Kër jemi duke folër për investim, normalisht duhet të kemi një lidhje me të regullën kapitalin. Se lek është këtu në Shqipëri. Bankët janë plot me lek. Njërës, disa njërës kanë lek. Por ata mjetë nërmetësues midis lek që egziston edhe nevojet ose mundësiet për investimin nuk janë. Unë vetë personalisht tentoja të zhvilloj të regullën kapitalin, Nuk u bë, të nëtuam, jo vetëm unë për shumë njërës, unë bësoj që do bëhet, por bëhet brënd e konteksin e bëhes. Kështu që ndoshën nuk do bëhet brënd e konteksin ku jemi ne, du të presim nderi se ti jemi ma afer me bëhe edhe bursën do lidhëmi me Frankfurtën ose me një burs tjetër përveç ideja që kishim natë kohë të zhvillojmë bursën këtu. Por nderi se të ketë, venture capital, investment funds, edhe burse që është një nërmjë të suës, jemi të varë nga ata që do vinë, të më thënë, duhet të thyrasim ata, hajde këtu, shifni këtu, firmosni këtu, unë kam një investim në Kosovë, edhe ishe për të ndryshuar një përqim të vogël, një nga aksionerit ishe duke igrë, më kanë tanë që hajde këtu, duhet të firmosë është para noterin, duhet të jeshë fizikisht këtu, do në të edhe një muaj për të kaluar të që këtë bënë të tjërë, së në pajma në emrinë të që këtë bënë të tjërë, por a këtë bënë dhe nuk është ishte a këtë bënë, por që këtë bënë të tjërë. Kur gjerët janë shumë ga dalë edhe nuk janë shumë efikasë, është vështirë. Të është të motivuës, se procedurat dhe burokratësit. Unë ishe duke folër para 10 vjetë me një fonë në Chicago. A i tha që unë jam interesur të investojnë në Shqipëri. Jam gati, kam lek, është për Shqipërin. Ku mund të investojnë? Për shembol në një bank, ose në një kompani telekomunikacion. Ko, e thash, duhet të vishë fizikisht, të vlasësh me të. A i tha, po si mund të ble një aksion, vetëm një për provë, se... A i tha, unë kam blerë në Madzi, unë kam blerë në Macedoni, unë kam blerë në Serbi, Shqipëri e mëngote. Kështu që është vështirë për të tërheqë parat të madhe nga ata që kanë fondet vestimesh, nëse nuk kemi këta mjetë nërmjetësues që janë të zhvilluar. Edhe për shkak të këta nuk jemi në hartë. Edhe nëse nuk jemi në hartë, nuk jemi në mandjen të tjurë, atë herë nuk egzistojmë. Edhe një pytjet fundit, Zotej Mark, Cilat janë procedurat të ashme që Trump, për themi, është presidenti zedhur, kur mund tjetë, kur mund marrë dhe tyre? Kuptot, Biden është shukë koma atje, edhe Harris, si nënë president, edhe ata do vazhdojnë dheri 20 janar, besoj që këta është datën kur do filoj Trump zyrtarisht. Ta një është momentin për ekipin e Trumpit të bëjt gati, të bashkëpunojnë me ekipet që janë atje me Biden, dhe të kemi një tranzicion që është, dhe thëmi, e butë, se normalisht edhe ligjërisht duhet të kemi ekipet tranzicion që bashkëpunojnë, se është qështë që sigurimi, nëse ne nuk bashkëpunojnë me njërë tjetërin, është një hapsir për armiqë tonë të shfrydzojnë situatën. Kështu që tani ne kemi tre muaj, gati, që është fazë për tranzicioni, dhe në fund të janarit do filoj Trumpit, pas taj a i du të shkoj të senatin, do thot që këto janë kandidatët që ka mund për... Figurat e ekipit, stafi. Po, për mbrojtje, për... Sekretarit. Gjithë ata, 
dhe pas pakt të kësaj, pas aprovimin të kësaj mund të vazhdojnë, por besoj që ditën e parë, du, tre ose katërmi njërës mund të shkojnë direkt atje, sepse janë emërur nga prezidentit dhe s'ka nevoj për konfirmin nga kalimin dhe për procedurat e... Ata që janë, le themi, pozitë të lartë, por jo aqë si që duhet sinatën. Më mbete vetëm të frenderoj për intervjistën të uajnë. Alëm derë për ftesën. Shikues televizionin s'kan pak minuta publicitet për të rikëthyrë në pjesën e dytë. Në këtë pjesë të dy do të ndalimi të analizojmë pak mardhënje Shqipëri Shëba dhe në kontekstin ekonomik duke pasur për asy që ka shkëmbime trektare, ka shkëmbime njërëzore që të cilat në një farë mënyre mund ke një impact direkt apo indirekt me nga zbotimi një programi ekonomik si që është a i presidentit aktual. Dhe sigurisht që do të analizojmë disa shifra se sa shtetas Amerikan jetoj në Shqipëri. Në total janë 1.367 shtetas Amerikan të cilët jetoj në Shqipëri, janë përqendruar kërësisht në Shkodrë, në Elbasan, në Kort, në Fjerë, Vlorë, dhe sigurisht në Tiran që është rekordi ku e në 923 shtetas që jetoj në Tiran. Dhe sigurisht kjo është panorama të themi e prezencës e shtetasve Amerikan që jetoj në Shqipëri. Por, në total kemi dhe një komunitet shqiptarë është në shtetë e bashkurat e Amerikës, sigurisht është emigracioni hershëm, por kërra dhe emigracion të ri, pra e me dy gjenerata ku vlerësot, nga studimi gjaspora në shifra, janë rrët 200 dhe 250.000 shqiptarë të cilët kanë jetoj në shtetë e bashkurat e Amerikës, ku 93% e tyre kanë emigruar pas viteve 90. Sigurisht në këto zjedhe komunitetet shqiptare janë angazhuar dhe kanë qenë aktiv, por pesha e tyre duhet pasur për asysh në lëmin e votave që ka shtetë e bashkurat e Amerikës, ka qenë e ullet, por sigurisht me vlerën e saj atje. Por të ndalim të analizujem pak kontekstin ekonomik pra, se si është mardhënja e Shqipëris në aspektin ekonomik me shtetet e bashkurat e Amerikës. Në fakt rezulton që kemi një rritje të numri të kompanive amerikane apo të lidhura me shtetet e Amerikanë në Shqipëri, ku në vitin 2019 ishin 135 kompani, në vitin 2020 numri shkojnë në 120, sigurit dhe të pasur pra sysh elementi i pandemis, efekti që ka pasur, në vitin 2021 janë 120 kompani, Në vitin 2022 janë 167, ndërsa në vitin 2023 ka rritur në 214 kompani amerikane apo të lidhura me to. Për të analizuar të dhe në tjetër, shkëmbimet njërzore, themi, përsa i përket turizmit. Sigurisht, Shqipëri ka njërë një rritjet madhe të levizive të ardhëve nga shtetat të huaj në Shqipëri për qëllimet turistike dhe në fakt, dhe shtetësit e Amerikan ka një, themi, një rritet prezencës tyre, ku në vitin 2019 ishin rreth 119.179 turistë Amerikan që kanë visituar Shqipërin, për shkak pandemis kemi një rënjë në vitin 2020 me 24.570, në vitin 2021, kur i këthet dhe turizmi, kemi sërish rritje në 95.377, përvjuar në 2022 ishin me rritje 138.000, dhe për të arritur në vitin 2023, ku shifra tyre logaritet 178.965 turistë Amerikan në Shqipërin. Pra, ka një interes të shtuar përsa e përket vizitave turistike të shtetasve Amerikan në Shqipëri. Ndërko, kemi dhe një të dhënë tjetër përsa e përket shkëmbimeve trektare, ku në vitin 2020, për themi, importet kanë qenë 9.4 miljard lek, ndërsa eksportet kanë qenë 3.2 miljard lek. Në vitin 2021, importet janë rritur ndjeshe me 14.5 miljard lek, ndërsa eksportet në 4.9 miljard lek. Dhe të pasur për asy që madhra që ne eksportojmë kërësisht janë bimë medicinare për edhe produkte tjera. Në vitin 2022, importe dhe eksporte të arrinë thua e se një barazim, ku 13 miljard lek janë importe, 13.4 janë eksporte. Për të vijuar në vitin 2023, ku janë 7.3 miljard lek importe, nga shtetet e bashkuarat e Amerikës në Shqipëri, dhe eksportet janë 9.7 miljard lek. Në kodë dhënat para prake për janar të të orinë, pambyllur viti, sigurisht që do të nërëshojnë me kalimin e kohës, është 14.8 miljard lek janë importet, provizore, sigurit gjërë në fund vitit do të nërshoj kjo shifër, nërko që pjesa e eksportet është 5.8 miljard lek dhe në këtë moment. Dhe kjo është, po themi një dhënë, përsa e përket shkëmbimit trektare. Por, si kanë evoluar investimet Amerikane në Shqipëri? Në vitin 2020, investimet Amerikane arrinin 15.2 milion euro, më falni, në vitin 2021 janë 33.1 milion euro, që është një rritje, në vitin 2022 është 29.1 milion euro, Për të vjojë në vitin 2023, që është rekord, pra nësë një do shumë grafiku në gjithë një në rritje 16.9 milion euro, në vitin 2024, tre mujori dytë, ku është provizorë është dhe rritani, logaritë e 28.4 milion euro, pra në shojmë që ka një trend rritës të investimeve Amerikanë në Shqipëri, përsa e përket, themi, projekteve që ata kanë për të investuar në vendin tonë. Por, cili ka qenë reagimi shqiptarve pas zjedhës të ramë. Do e ftojtë e ndishtë një material që në jebë disa dhëna se si është pritur në Shqipëri, po themi zjedhja e tram në kryet e shtëpiz barë. Pas përfundimit të zjedhjeve presidenciale në Shëba, qytetarët në Shqipëri dhanë opinionet e tyre. 
fitorje. Donald Trump nuk u pritë dhe shumë mirë nga një pjesë qytetarve në vend, për pati dhe nga ta që që ujtë rezultat pozitiv. Sukses i math në Shqipëri. Do doja harri, si ta me. Do një harri. Në fakt, duja që të fitojnë të ajo tjetëra, po fitojnë Trumpi, me gjitha të është presojnë më dyshojnë diçka, të japi diçka të re njërzimit. Zbesojnë të ndryshojnë, njësojnë. Amerika ka qenë gjithë fondë dasha mirë se ka qenë është. Nuk ka asin problem, kur shdo me gjenë. Përsa i përket aspektit ekonomik, një qytetari cili ka jetuar për disa vitës në Shëba, u shpresi do ketë një panorama pozitive të ekonomisë në në mandatin e Trump, duke bërë dhe një krasi me e curin ekonomike të vendit në 4 vitet e fundit. Po, të drejt, sepse kam qenë vejet në Amerikë tani, jam këthy para 3-4 ditësh, edhe taksat qenë shumë të larta, e kupta. Taksat jo për tarifa për makinat e kukta dhe të gjitha taksat tjeme të lata kurse kur kishtë qenë Trump i 4 vjeqarin e parë të gjithë president taksat i qimë të urta dhe tani edhe sot për shikove që premtonë dhe të mbajë dhe të urta taksat thot Kime rritur në pjesën e dytë emisionit për pjesën intervistës ku me mua do tjetë Denjon Drenika gazetari cili për 3 dekada kam buluar në gjarit kryesorin në Shqipëri dhe në Kosovë për të ashmë për e të parë Kam buluar dhe zhjetën e shtetë dhe bashkëkurat e Amerikës duke ndjekur. Dhe njën përshëndetje? Të një tjeta kërshnik. Ju keni buluar shumë procesë zhjetëdorë, po thajë më parë, në Shqipëri, keni ndjekur procesë zhjetëdorë në Kosovë. Këtë herë, keni ndjekur dhe në shtetë dhe bashkëkurat e Amerikës, ku ju jetoni si shte kjo fushat në shtetë dhe bashkëkurat e Amerikës. Ishtë një fushat e qëtë, pa mërësish incidenteve që pati veçanërish në dy raset e sulmit të kategorizuar si përpjegje për vrasje ndaj kandidatit e Donald Trump, fitu e si zjedeve, po në përgjithi, kur theme qëtë, nuk ka pasur incidentet të tjera përveç e këtyri kishtë të shkëputura, pra jo, jo rëndom në gjdo që nërvotimi, apo në gjdo njësi zjedore, apo edhe ndërmjet partizanve të partive politike këtë nuk e kemi pasur, dhe për të hapur dhe mbyllur klapën, partizan ka pëllot të ndarë si me thikë për të dy palët. Për në cishë për është që si shokëri, në ndryshimi është i thellë, e din që qëka nuk duhet dhe nuk e bëjnë, ose marin masa duke botuar palën tjetër. Në të rrishë që jo të gjithë mund të jenë kështu, në kam përse edhe një fushatë zjedhore në Gjermani, e kënë diku nga viti 2009, që e kam thënë edhe diku tjetër, po më bëri për shtype një rast të kësë bëjt po flasim për fushatat si bulohen, Do të vizitonim filimisht të dhe unë, kisha kërkuar unë, pra partine Angela Merkeli, kisha jo kandidatë në atë kohë, dhe mandej unë, që kisha kërkuar, do të shkoja tekst të fëdëja e kandidatit atë tërshën, Frank Walter Steinmeier, nërsa i gjithë grupi kisha kërkuar socialdemokratë, pra Steinmeierin. Për një trafik të rënduar, më thot drejtuës si Toral Kester, e ndryshojmë, do të atë më shkojmë tekst të dhe uja, por të shkojmë të së bëdëja, unë normalit është pa problem dhe ku shkojmë të kse lia e partisë Vili Brandit, shonë në një tryez, një burë me mësajje shumë të mëdha dhe me i gotë bire shumë të mëdha, dhe pyes, që po bënë bajti, pyet i Toral, ki dhe më thotë është komisioner një kjo nërvotimi dhe ka ardhur këtu, tha se ka pasur një dy paregullësi. I tha shë po në komision kush është, asë një i tha i bënë shteti, tha shë Toral ki të shë, atë të ne marrën komisionerit bullën në gjepit është pjesa e dalueshme e një komisioneri pra që rrjet nga një shojkëri e pjekur dhe që e di që punë e vetë më është bëja të ditë të hedhë votën. Dhe jo të tjetërsoj, pa mërësisht formës apo mënyrës që gjenë. Këtu pushata kishtë të njëtën fenomen, të njëtën rritëm. Rad, njërës që presin, pa ushtyrë, pa futur në dikuësit partia këti i pari dhe unë i dyti, pa kryuar për shtjelimet këtë e natyre, dhe që të rritë eksoj, partizan ka pëllot nga të dyja palët. Pa tjetër. Dalimi me nërë si nata me ditë, unë i kam përcjel që nga koha kur nuk e dinim që vërtet po filonim profesionet gazetarisë diku nga 92-shi, edhe më vonë veçanërisht nga fundi viteve 90 dhe vite 2000, këtë që zëja o bëmë aktive, ne kemi pasur këtë ju zë të ndarë 5 me 0 vetën për njërën parti, ishë në reguar institucionet që të kishë e vetën njëra, duesh Për që problemi gjërë... Sigurisht, procesë zjedhore në Shqipëri dhe në qëtë e bashkuarët e Amerikës janë shumë larkë dhe një, në fakt. Janë shumë larkë proceset, por në fakt, komuniteti shqiptarë në qëtë e bashkuarët e Amerikës është mobilizuar në këto zjedhje, pavarësisht se nuk është të është faktor, po themi, vendimtar, po? Unë kam vëndre kërshnik që ka pasur një rritje të vështetës për kandidatin Trump, e them kënë e kam vëndre, sepse pala tjetër më është dukur më e heshur, pra jo se ata nuk mund tjenë në numër po aqësa ka, po ka të Trumpin njësur edhe 
themi të vërtetën edhe nga cilësimet që i bëjnë demokratëve se kanë rëshkirë pak më shumë majtë asë një pjesë e madhe komunitetit vjetër dhe i veç anërishë i fillim viteve në dhjetë e ndjenë që është në të majtës e ekstreme të lidur drejtë për drejtë me partinë e punës Shqipëri. Dhe pa dushim që ata kanë i të drejtë që të ndjenë ma aktivë. Veç kësaj fryrja e pretendimeve për manipulimin e zjedeve të kaluara kundër kandidatit Trump, pra kur humbim dhe presidentin Joe Biden, i kishte bërë edhe më të thekur në pretendimet që ja këta janë komunist, këta janë të majtë, nuk e duan vot në lirë, pra ka arsye që psikologikisht të shpjegohet kjo rëndes, pra kjo rëndes psikologike me këto zhvillime dhe me të shkuar në kemi pasur. Komuniteti i pas viteve 2000 është më tepër një komunitet që vjen nga përpjeket e para për të shkolluar. Ja është pra në djemë dhe vajzaj që në atë ko ishin, po thuaj se këmi 14 vjeqë apo 15 vjeqë për shkak tre thanave që kishë Shqipëria, dhe që për gjithësish vërej që nuk kërse kanë një ndjeqëmëri të rëzakonshme. Ndërsa një pjesë tjetë e reformësuar, pa dashur të themë se nga anojnë, duk shumë anojnë nga njëra prej palve politike shqipëri dhe ti thuaj sa doshë që ka gabim, është pa mundur dhe dhe më bjenë kejta themë që janë nga zona që kanë pasur ndikime të shkuarës, pra që kanë një loj lidhje me të shkuarën, duke për e themë masë partinë, sëpse nga të duja palë të bjenë. Pra, kjo është një veçanti, ndërsa për rasin e kandidatit Trump, për gjithë këta faktor, kanë qenë më bindës, pra shqiptarë o amerikanët kanë qenë më bindës në mështetin që i bënin Donald Trumpit. Ndërsa në aspektin historik, ne kemi pasur si me republikanët, ashtu dhe me demokratët, qaset rëndësishme të zhvillimi tonë, bëjt fjallë për gjithë teritorit e Shqipëris, brënda dhe jashku five të Londrës, që nda kanë dimuar. Ose më sakt, kanë qenë në kranë nesh, duke të thënë edhe një shprejt të heri Henry Kissingerit, që Amerika nuk ka alat, por ka interesat. Pra në nato raste, interesat e tyre kanë përkuar me interesat tona. Pra ne nuk mund të bëjmë do të ndarën me thikë për shkak të ndjeshmëris së mbështetis që nga kanë dhënë, sepse të dy palet nga kanë dhënë. Ndërsa, për elementet e tjerë, si ti ti e gazetar i mirë fil të ekonomia, pra ti e një fare mirë, aty ku të zëmbë, gjepi, pa dyshim që ti do mëndohesh. Në Shqipëri nuk mëndohet njëri. Në Shqipëri ne jemi, nuk duha mas drita, as ujë vetëm një shok mos E kemi probleme të thela me gjithë shka dhe për sëri palët janë në logore, pra kjo është dalim së elpsor. Qofse ty të preget gjevi, të preget, nuk po themi një mumi, po të preget një loj tavani që i kem suar vetës të nënde, familje së nënde, nuk e ka për problem të zgjithë palën tjetër që ja zgjithë këto problem. A ty të ne problemin vetët problem që nuk do të zgjithët si problem. Edhe një pyllë të fundit dhe njonë, në fakt, ju keni mbulluar e shpesher dhe njithi mirë dhe qështin e Kosovës dhe sigurisht Shqipërinë në thashe dhe më parë, Trump është, qëfar fati është, po themi, për Balkanin, apo është, si du të se kemi shumë reagimin e këtu në Shqipëri dhe në Kosovë gjithashtu? Pangarësir se administratat mund të kenë dalime, mund të kenë rezerva, ne kemi rasën edhe të presidentit Biden, edhe të presidentës Trumpit, kur edhe pse veçanërisha e Bidenit bëmë për shtyve, sepse gjithë gjithë kohës tja ishte senator, ka kjenë më shumë se sa i fuqishëm në mbrojtit që është jesë Kosovës. Absolutisht pa. Të mërë si është i fuqishëm. Pra i është një pjesë e mirë e lobimit bashkë me Tom Lantosh, Josef Djoguardi, me një sërë senatorë, shabo kongresmenësh, pra ka qenë shumë i zëshëm. Për kunder, veprimeve që mbajtë i administrata ati, qëndrimeve, të them drejten, të pa vënda, kunder, do të thua është ti ku shqeqë e gjykon. Ne fundi fundit shojmë, ledzojmë, digjojmë, dim se si cilën. Dhe është pa falshme që me t'ju palmer, apo një palmer tjetër, i cilës do palë qoftë, të shkoj dhe të kërcënoj për që është i kënej din fare mirë që fajnë e kanë burimor të Serbia. Pa ti nuk mund të thuash, veçanërisht të mështetur mbarveshe që në dihmojët nga bashkim Europian, që në 2013 e pra që do i që të moneda, që do të kemi një sistem gjysor, do kemi një polici, pa mërësit se pjestart komunitetit të serbë do t'jena t'je, pra që do të kemi njësim të gjithë strukturave shtërirë autoritetit në verit vëndit e të gjitha. Kur ti ndërmerë të hava apo taksa e reciprocitetit, kur ti ndërmerë të hava, ta thonë pëse i bërë. Kur ti thua që janë e marveshe, thonë duhet të pyesim, po kur, sa? Pra këto nuk janë qëndrime që ju si vikojnë roli që ka pasur zodi Biden gjatë kosës senatorit. Por, fjere që thua, ka vetëm një pikë për bashkët që të të zbet gjitha shqicimet. Vëndet të strukturuar me politikë të jashme, Në të rështë nuk mund të temë që Amerika ka një politikë të ashtë si që ka Britania madha apo Franca, që janë klasike, nuk e ndryshon njëri 
strukturëm. Pra që do të thot, pavarësia e Kosovës nuk zhbëhet. Hmm. Mund ketë, po themi, ndryshime kufish, apo diskutime, që ata e lëmë palë si që ndodhi me John Boltonin, pra këshytarin e Trumpit në president, që në bëjnë që duan për nësë ka problem, pra nëse ti arrin një pakje, duhet ditë cila do tjetë mënyra apo forma, këta nuk të kundështojë se si është nuk duan të lashe. Por struktura bazë, kjo është pavarësia e Kosovës, nuk ndryshon jo të vi president Trumpi, po edhe diku shtjetër që tjetë edhe mazi, nuk ndryshon se të i bje që ata të pranojnë dështimin e politikës të pyret jashme. Dhe kjo nuk mund të ndodhë. Po të marë shumë në bosë i Hercegovinës, nuk ka njëri të gjallë edhe të vdeku nga ta viktimat që u morën në barë nga serbët si që ndodhi në gjithë Balkanin, prej tyre, prej serbe, që të mendoj se marveshe e Daytonit funksionon. Nuk funksionon dhe nuk do të funksionon në një. Dhe të Amerikanët të di që nuk funksionon. Por të zhbësh marveshën e Daytonit i bje që të dështoj politika e Warren Christopherit dhe presidencës asokohë, administratës asokohë. Pa kjo është pika e vetëve që ne në mban të kjetë. Nuk do të kjetë asë një lojë... Por ama një marveshë si ajo Washingtonit mund të rikëthe, Denjo? Në bukë kjalin. A do të kjetë probleme të tipit në përqenë në Albini apo Hashimi, Ramushi apo Isai, apo kur do tjetë Osmani apo Atifetja që ka qënë bëjt kjalë për në drejturës e shtetit, Kjo është që shi të do të zhjidhet pikrish nga mënyra se si ti do arrisht të bindësh partnerin kryesor dhe veçanërish kër partnerin kryesor e di që ti këto gjëra duhet i bësh, po të mos të të pengoj si që ndodhim me presidencën e Bajdeni. Pra, a existën mundësia që kemi një loj njëri rikëthim të një marveshës Washingtonit të vitit 2020, pra ku mund të ketë një levë të themi mes Serbis edhe Kosovës, pra ju e përmendin fakt që nuk do që bët, por do kemi disa ndryshimet vogla. E parë nga ekonomia në këndin ekonomisë, si që ishte edhe prirja e presidentit Trump për të gjetur një marveshe për liqenin ulmanit apo për trepshin apo për qëfar do më ndonë, pa dyshu që mund të ketë një libizje. Kjo nuk përjashtohet. Por ajo që është bazë, dhe do të kujtoj një thënit të ka qenë në Timothy Worth, më duket ambasadori Britanis madhe në Banja Luka, Diku nga viti 2017, u rojt mos të kemë nga bim vitit, nga fundi vitit, shkuan dhe të këforin polici që sa më shpejt të zbatojnë atë që kanë kuptuar shtetet bashkuara, se nuk në jenë gjë në të quajtur atë Shqipëri e madhe, Serbia e madhe, Kroacia e madhe, aqë më mirë do tjetë. Pra të gjithë e din që shtetet si Serbia pa mërësish marveshë që do të në shkuen kur nuk do të respektojnë, sepse genetikisht ata janë të priru për të fajsuar fëkinjit ata genetikisht janë të pri për të avrarë fjinë, qoftë taj musliman, qoftë katolik, qoftë ortodoks, gjithmon ata në historinë e tyre janë marë me genocidin për ndrejtë shëndro fjinë. Kjo nuk është që është e urejtë e imja, apo e digu të jërëm një afton të lecojmë historinë dhe më thuaj në njërasë të vetën ku sërbët nuk kanë bërë masakra, ndaj rumunëve në banacja, ndaj bulgarve në vidin, ndaj kroatve në krajin, ndaj shqiptarve, që nga sanjaku, në nishi kanë dëbuar masivisht me trena, jetë e motë, të një të gjëmë me Gjermanët dhe Vojvodina, si të pa Hungaresët, të një të gjëmë me Slovenët, nuk ka bënd që serbët nuk bënd masakra. Kundërshtojnë kishën ortodoks e Malazeze dhe gjërë Malazeze, kundërshtojnë edhe kishën ortodoks e Makedonëve. Pra me ata është pa mundur të bëshpakje. Në këto pika të historisë, a do tjeti zoti, presidentit Trump, apo diku shtjetër, që ashtu si kur për balë, të thotë ullët, për nuk shkulleni më. Kjo është për mua në këndëshrimin e historisë, saj sa në pësën në historia, problemi më i madhë. Kjo është problemi më i madhë. Pra si do të bëshë Serbin, që një erë të vetëve të respektoj një marveshë. Dhe dhe jam i sigur të kështikë se ndosha për e zgjast, që edhe nëse ti bënë marveshë për këmbim teritorish, regullime, apo që farë do le emri të vëshë, për sri Serbia do Në betë të shojmë për se si do djetë presidenca Trump dhe nëse do të kemi pra themi të njëtën diskutim sikur se kemi pasur më parë. Dhe njënë frenderoj për kohën të ndë? Të bëjë të fundit në pratë të gjithë përmledjes. Donald Trump është të animë një ndër presidentet për të mos thënë presidenti më i fuqishëm. Bështë fuqi plotë. Ka marë senatë. Po thuaj se ka marë dhëmën e përfajsuose. Ka marë presidencën vetë, ka marë votën popullore, ka marë edhe 27 gubernator ku ndrejt 23 që kanë dëmë. Të partën me shqipat për gjithë dhe ta mund shme dhe 28 apo 29 apo 25 për atyre, pra i ka fituar. Në këtë pikë, presidenca e Trumpit ka vetëm një sënim. Si që tha vetë, ne duhet të zbatojmë dhe të të zbatojmë ato që kemi premtuar. Dhe kjo është i shpres shumë e mirë për të hequr ato pasoja ekonomike që lidhen edhe me luftën o Ukrajinës, edhe me lidhen e mesme, edhe me pas Covid-in apo Covid-in, për finansa një dalin nga bugjeti shtetit, 
që i shkojnë në përndim që fare mirë bugjeti federal mund të jeti bërnda përra. Pa kjo është pika kryesore që do të ketë Trumpi seriosisht për balit të vetës në fuqin që mori. Që nga kohat kur ka të njarë këtë qënë Klev Lenin vidin njëve 880-881 ka një president që të ishe fituar një mandat, humbi të dytin dhe rifitoj të tretin është Trumpi vetëmi që ka bërë. Dhe po ashtu fitoj votën popullore si i pari që nga 2004-a si republikanë. Pra e ka fituar gjitha, ka gati 6 milion votën popullore, pa fuqia ti e shëplot. E vetëm e gjëmë betet për të parë, në betet që nuk përqenë kjo shpreja në betet për të parë, se ne jemi për të sata të qënë që nuk do të presim për të për të parë, në betet që a i të përmbush atë e qëta. Pra ne në betet të të thojmë për emtimet të dhena. Pra në betet për të parë, pas pak muajsh. Falim deri dhe njënë për kohën të ndë, edhe do të akomi një intervjisa të tjera, besoj shumë shumë shpejt. Me të nëjësi. Shkues të televizionit Skan, kjusë emisionit përsonte, bashkë vjeta kohëmi jave në ardhëshme. Miru pafshim.